Beppe wil niet naar buiten, dat wil ze niet. Ze is bang dat ze dan ziek wordt. Maar we hebben er vorig jaar, het is alweer meer dan een jaar geleden... hebben we haar zo ver gekregen dat ze toch even buiten was... Tussen de voordeur en het autoportier. We waren weer eens met een auto gekomen. Um, dat niemand in onze familie heeft een auto. Dat kunnen we niet betalen. Dat is helemaal niet waar. Um, ik ben weer eens met een auto gekomen. Ik wilde heel graag sturen. Ik wilde heel graag achter het stuur. Um, ik had nog nooit uh, gereden als Beppe ook in het voertuig was. Dus dat wilde ik heel graag. En naast me zat Beppe dus. Die hadden een warm vest aangetrokken. Die zat naast me als een lief klein pluizig staatshoofdje. Zat ze naar buiten te kijken. Achter me zat Teuntje. Die hadden we ook een warm vest aangetrokken. Die zat ook als een klein... Pluizig staatshoofdje. Hier zat mijn moeder. Prepareren. <lacht> en we gaan rijden. Leeuwarden uit. Richting Dokkum. Het was een prachtige dag. Het herfstzonnetje scheen. En terwijl we zo over de Friese wegen zuisden en zoefden... doorbrak mijn moeder ineens die zuizende, zoefende stilte met de woorden... Krijgt Teuntje eigenlijk al gewone melk? Ik wachtte even en toen zei ik, Teuntje krijgt precies wat ze nodig heeft. Oh, ik bedoel het gewoon aardig, zei mijn moeder. Ik bedoel het gewoon informatief. Ik bedoel het gewoon voor jou. Teuntje is nu ouder dan één. Die mag gewoon met de pot mee eten. Als jij melk drinkt, mag Teuntje ook. Ja, dat weet ik wel, zei ik. Maar ik drink zelf geen melk. Hè? Dat is een misverstand. Mensen hebben helemaal geen zuivel nodig. Dat wordt heel erg gepropageerd, maar dat is eigenlijk... Het mag wel, maar het hoeft niet. Mensen hebben, oh, dat vind ik zo'n vieze reclame, zei Beppe. Met al die naakte oude mensen en die gaan dan met kwassen en met witte verf allemaal zo op elkaar. Uh, je lichaam schreeuwt om zuivel of zo wat. Kijk eens, als ik zo doe, kan ik niet meer ophouden, je. Nou, mama, doe niet zo raar. Het is hier geen circus, zegt mijn moeder tegen haar moeder. Doe niet zo onaardig tegen Beppe, zeg ik tegen mijn moeder. Zo doet jouw moeke altijd tegen mij, zegt Beppe. <lacht> nou, dat is niet helemaal waar, hè, Beppe, zeg ik tegen mijn oma. Dat vind ik niet aardig. Hè, want mama die woont het verste weg van al je kinderen en die komt het vaakst bij je langs. Dat is hartstikke aardig. Ja, dat weet ik ook wel, je, zegt Beppe. Dat is ook zo. Dat moeten mensen vaker doen, trouwens. Mensen moeten vaker bij elkaar kruppen. Mensen moeten meer bij elkaar kruppen. Mensen moeten geen oorlog maken. Lekker bij elkaar kruppen. Ja, maar niet met iedereen, zegt mijn moeder. Nee. <lacht> niet met alle mannen, zegt Beppe. Niet met alle mannen. En dan lachen we alle drie. Wij gaven jullie vroeger gewoon pap, zegt Beppe. Ja, daarom zie ik er nu ook zo uit, zegt mijn moeder. <lacht> nou, jouw generatie heeft helemaal geen man meer nodig, zegt Beppe. Wat zeg je nou, Beppe, zeg ik? Nou, Beppe heeft wel een beetje gelijk, zegt mijn moeder. Jouw generatie heeft eigenlijk helemaal geen man meer nodig. Oh, zeg ik. Wat leuk. Wat gezellig ook. Wat een fijne uitkomst, hè? Nou, bedankt voor jullie feministische golven 1 en 2. Ik vind het een gezellige uitkomst. Weet je wat, dan word ik toch gewoon weer single... omdat ik eigenlijk helemaal niemand meer nodig heb. En mijn vriendinnen ook. We hebben eigenlijk helemaal niemand... Nou, de mannen worden ook... Nou, we zijn gewoon de laatste generatie ooit. Misschien heb ik wel een man nodig omdat ik van hem hou. Doe gewoon. Mis gewoon doen. Dat zei Paco ook altijd. Mis gewoon doen. Ik dacht dat Paco altijd zei: je moet gewoon doen. Ik dacht dat Paco altijd zei: je moet gewoon gewoon doen, zeg ik. Kan ik iets voor je doen? Klinkt dus vanaf de achterbank. En ineens zie ik voor me dat we allemaal uit elkaars kut zijn gekomen. Als een versneld filmpje uit de vorige eeuw. Flap, flap, flap. We rijden verder. We rijden nog noordelijker dan Dokkum. Dat waar er bijna geen dorpen meer zijn. En als het een dorp is, is het een kerk op een terp met een paard ernaast. En dan heet zo'n dorp Raart. Of Weird. Of Blije. En als we door de enige straat rijden die blije rijken, zegt Beppe... Oh, je woont dan Pop en Tante Shut. Dan ben ik een vuur. Nooit meer wat van hoort. We rijden nog noordelijker. Tot waar er helemaal geen menselijk leven meer is. Alleen maar landschap. Met in de verte de Waddendijk. En daarachter vermoeden we de Waddenzee. Maar er komt eerst nog een heel stuk droog wat met maar één weg eroverheen. En die leidt naar waar de boten naar Ameland vertrekken. Naar Holwert. 
En daar parkeer ik de auto op een eerste rangs plek. Met voor ons alleen maar uitzicht over de zee. En terwijl we daar zo staan, ramen dicht, deuren dicht, anders wordt Beppe ziek, zeg ik. Mooi hè, Beppe de zee. En Beppe zegt, och King, de zee. En je brun, zoek je wel naar Londen schuim, laat je niet kennen, voor helden.